Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC. Tulionayo usiku huu. Siku nne baada ya jengo kuporomoka jijini Nairobi, mtoto mchanga au kolewa kutoka ndani ya kifusi bila hata mkwaruzo mwilini mwake. Shamra shamra zinaendelea katika mji wa Leicester kufuatia Leicester City kwa mabingwa wa ligi kuu ya England baada ya miaka 130. Yeah, the feeling was undescribed because I tumejisikia vizuri sana tukotegemea lakini tulikuwa tuna imani ndio mrefu kama tunavyoja kushinda kikombe na tumeshinda. Kwa hiyo yani yeye kwa kusema kweli watu wengi sana wamefurahi kwa Leicester kushinda. Watu wengi wakusaka kutaka sasa Tottenham kuchukua kombe. Wana sayansi watoa matumaini ya uwezekano wa kuimarishwa njia mpya za kutibu na hata kuzuia saratani. Mbali na mbwembwe za mjini Leicester, Bayern Munich wanasema watashambulia tangu dakika ya kwanza usiku huu. Wanachuana na Atletico Madrid nusu finali ligi ya mabingwa wa Ulaya wakihitaji kubirua matokeo ya mkondo wa kwanza. Jambo na karibu katika dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Mtoto mchanga mwenye umri wa miezi saba ameokolewa kutoka kwenye kifusi cha jengo lililoporomoka siku nne zilizopita jijini Nairobi nchini Kenya. Jengo hilo lenye horofa saba liliporomoka wakati mvua kubwa ikinyesha siku ya Ijumaa na kusababisha vifo vya watu wasiopungua ishirini na wawili. Mtoto huyo ambaye hakupata majeraha yoyote sasa ameruhusiwa kutoka hospitali na kwenda nyumbani. Mwandishi wetu Emmanuel Igunza ana ripoti zaidi. Juhudi za haraka za kuokoa watu zaidi kutoka chini ya vifusi kila kitu hapa kinatumika lakini mara nyingi juhudi zao zimekuishia hapa imekuwa ni maiti baada ya nyingine huku idadi ya waliofariki kipanda hata zaidi siku nne baada ya kuanguka kwa jengo hilo na matumaini yalionekana kudidimia haraka mpaka pale muujizo wa mtoto wa umri wa miezi sita kupatikana akiwa hai picha hii inamuonyesha kipokea matibabu muda mfupi tu baada ya kuokolewa Ingawa mamake bado hajulikani aliko baba na familia yake walijitokeza kuzungumzia furaha yao mtoto ako sawa mamake ndio sijajua mahali yuko and kulingana na ile swali umeuliza how i feel i feel happy i'm okay na hizo siku zingine nimekuwa nikitabika lakini mwanaume nikuvumilia hitaji kubwa la makazi jijini Nairobi limesababisha baadhi ya wajenzi kukwepa sheria na hii imesababisha nyumba kujengwa karibu sana na vibaya katika mitaa kama hii Juhudi za uokoaji zimetatizika kwa ajili ya barabara mbovu kando ya jengo hili na ni katika saa chache tu wameweza kuleta mashine kubwa za kuchimba ardhi. Idadi ya wale ambao hawajulikani waliko bado ni kubwa na uokoaji wanaamini kwamba huenda wengine wao wako chini ya vifusi. Rais pia ameamuru watu wote katika nyumba zilizoko karibu na lile lilobomoka kuondoka kwa nisio salama. Lakini familia nyingi haziko tayari kuondoka. Jambo linalotatiza zaidi juhudi za uokoaji. Towards the, uh, collapse building. Tunahitaji nafasi ya kufika hadi kwenye nyumba iliyoporomoka ili kuendelea na juhudi za uokoaji kutoka upande wa pili. Baadhi ya mabanda yanayotumika na watu wetu huenda yakabomolewa ili tupate njia ya kuingia katika eneo la mkasa. Katika ukumbi wa kijamii karibu na hapo wale ambao walinusurika sasa wamepewa makazi hapa baada ya kupoteza nyumba zao na mali zao zote. Wao sasa wanategemea ukarimu wa wafadhili wengine bado hawajapata maelezo kuhusu upendo wao zaidi ya watu 95 hawajulikani waliko na hivyo familia zao zinakana kusubiri kwamba labda pia wao watapata muujiza wao imano ligunza bbc nairobi na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com katika zama hizi za pesa, ubinafsi mkubwa na hata mishahara mikubwa, kijana wa mzee Mpole, muza nyama mwenye umri wa miaka na minne kutoka Roma, ameshinda soka la England. Leicester City ya Claudio Raniel ni kundi la wachezaji ambao kwa ujumla wao hawajai kikombe kwa thamani wakilinganishwa na wachezaji wengine wenye majina makubwa, lakini kwa umoja wao wameshinda soka la England. Wamekuwa mabingwa kwa mara ya kwanza katika historia ya klabu hii. Jumatatu usiku wakati timu ya Tottenham inayoshika namba 2 ilipo 
kutoka Sare na Chelsea. Huu ndio muda ambao mashabiki wa Leicester walianza kusherekea kitu ambacho awali walidhani hakiwezekani kabisa timu yao kushinda ligi kuu ya England. Asubuhi ya leo ndio kwanza walikuwa wanaanza. Nafasi yao ya kushinda ilikuwa finyu mno na kwa maduka ya kamari huenda wakalazimika kulipa fedha nyingi. Wachezaji wa Leicester wenyewe hawakuamini kwa wametimiza ndoto yao kwa kuzichapa timu kubwa kubwa. Meneja wa Leicester Claudio Ranieri amepongezwa sana kwa kazi kubwa aliyofanya. Klabu hiyo huenda ikaingiza mamilioni ya dola kwa kuwa mabingwa kwa mara ya kwanza katika historia ya klabu hiyo. Sawadi Machibia anatazama safari ya Mbweha Hawa. Ni hadithi inayotoka moja kwa moja kwenye kitabu cha Vibonzo ya timu ambayo mwaka jana tu ilikuwa inachungulia kushushwa daraja na sasa imeupindwa kabisa ulimwangu wa soka. Kwa hiyo unaelezeaje kinachoonekana kutoelezeka? Na mkini chake bila shaka ni wachezaji. Leicester imewapata wachezaji wake nyota mahali ambako wengi hupaangalia kwa nadra sana. Jimmy Vardy kutoka timu ya China Fleetwood Town na Riyad Mahrez kutoka timu ya Ufaransa daraja la pili. Kikosi chote cha kwanza kwa ujumla kina thamani ya pauni milioni 23 kwa viwango vya ligi kuu ya England ni kiasi kidogo sana sawa na change tu. Usajili nadhani ni kitu kigumu zaidi kwenye soka na Leicester imefanya vizuri katika hilo. Vadi kutoka timu isiyokuwa kwenye ligi si muda mrefu. Mahrez pauni laki tatu na nusu. Wengi katika timu ile ni wale waliokataliwa na timu nyingine. Na kisha wakaingia kwenye ligi na wachezaji wasio nyota na meneja si na jina kubwa. Alipowasili mwaka jana, Claudio Ranieri ndio alikuwa ametimuliwa tu Giriki. Na mwanzoni timu yake mpya ilikuwa inahangaika kujenga ulinzi tu. Kwa hiyo Muitaliano akaipa viwanja vya Kitaliano zaidi. Nasema tukihakikisha tufungwi nitamnunulia kila mmoja pizza. Na kweli wakati tulipowadia wakashinda aliwanunulia kila mmoja pizza na kwa kufanya hivyo akapata kanuni ya ushindi. Lakini pamoja na vipaji vyao kupanga na kudhibiti muda imekuwa ndio ufunguo. Huu ulikuwa ni msimu nadra sana kutokea. Wakati Chelsea, Manchester City, Manchester United na Arsenal zote zimejikwa. Leicester pia ilibahatika kwa majeruhi ikatumia wachezaji 23 wachache kuliko timu nyingine yeyote. Uchezaji chini ya viwango kwa vilabu umeisaidia Leicester wakaitumia nafasi hiyo vizuri. Haitanishangaza ikiwa msimu ujao itamaliza ikiwa nusu ya chini kwenye ligi. Sitashangaa nadhani huu ni muujiza kwa msimu mmoja ambao hautatokea tena. Na kwa kweli mwisho wake hii imekuwa ni soka ya njozi. Hadithi ya Leicester inapingana na mantiki. Ndoto isiyowezekana imegeuka ukweli wenye ufahari. Zawadi Machibia BBC Leo alfajir nimeamka nikaenda zangu mjini Leicester kushuhudia furaha zao mji ambao mimi niliishi binafsi na kusoma pia Ni miongoni ya miji maarufu katika eneo linaloitwa Midlands na ni maarufu sana hapa kwa masuala ya viwanda Mimi binafsi nimesoma katika chuo hichi cha Leicester ambapo nilichukua shahada yangu ya pili ya mawasiliano kuna watu wengi maarufu wametoka katika mji huu kama mwana soka Gary Lineker, mwandishi Sue Townsend na Kaburi hivi karibuni la mfalme Richard watatu nalo lilipatikana katika mji huu wa Leicester. Lakini mbali na hayo yote ambalo litakumbukwa zaidi ni ushindi wa timu ya Leicester katika ligi kuu ya England baada ya miaka 132. Ingawa mji unaonekana kutulia kwa sasa shamba shamba za ushindi wa Leicester kidogo zilionekana kama ziko mbali. Kwani wapenzi wengi wa Leicester wamekeshwa kisherehekea. Lakini si haba nilikutana na mmoja ambaye hakuficha furaha yake. Nimefurahi sana sana uh, kwa ajili ya siti yangu and uh, leo nitaenda kuwaona mchana wanakuja DMU ambapo mimi ndo nasoma huko DMU University. So yani nawasubiri kwa hamu kuwaona actually. Hazard aliposawazisha huko Stamford Bridge kati kati ya mji huu wa Leicester kulirifuka. Mji huu ambao unajulikana kwa kuwa na watu wa raia mbali mbali wanaoishi basi waliungana pamoja na kushangilia usiku mzima. Kadhalika nilipata wasaa wa kutembelea mitaa ya Afrika kujionea hali halisi na hapa ushindi wa Leicester kwao ilikuwa kama ndoto. Kwa sababu ni kitu ambacho watu wengi hawakutegemea kama tutaweza kuchukua ubingwa wa Premier League. 
Ah, kwa kusema kweli be fry sana kwa sababu mimi naishi Leicester muda mrefu sana. Na to be honest mimi mwenyewe ni Manchester United fan. Even last week nilikuwa nataka sana Leicester washinde. Alisikutaka Manchester washinde. Sasa Manchester washinde sana kikombe hichi unaona. Kwa sababu sisi Leicester yani tuna believe na tunataka sana kikombe tukishinde kwetu. Hakuna mtu yote wa Leicester aliyekuwa anategemea kwamba tunaweza kushinda. Kwa sababu toka ianzisho timu ya Leicester miaka karibu 132. Leicester hawajawahi kushinda kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ilikuwa ni faraja kubwa sana. Na hapa basi ndipo Leicester inapofanya maajabu yake. Lakini swali la kujiuliza, ye atashinda tena msimu ujao? Watu wote wanajiuliza. Lakini kwa sasa kama nilivyoambia, nimetoka Leicester na mimi nashangilia Leicester. Na watu watu koka tunajua jinsi ya kuchagua timu gani ya kuiunga mkono. Pamoja nami basi studio niko na Israel Sari ambaye ni mchambuzi wa masuala ya michezo. Israel na hakika umefuatilia sana uh, msimu mzima kama mchambuzi kwenye idhaa ya Kiswahili ya BBC Radio. Uh, unahisi kitu gani kimewezesha Leicester City kutwaa huo ubingwa? Na mkwanza ni, ni, ni maandalizi. Kumbuka kwamba msimu uliopita walitumia karibu siku 140 wakiwa chini ya lejedwari la msimamo wa ligi na wengi walidhani kwamba itashuka daraja. Lakini pale walipoweza kufanya mabadiliko ya kuweza kumondoa mwalimu wao aliyokuepo Nigel Pearson na wakamchukua Ranieri, tayari timu ilikuwa tayari imebadilika. Na kikubwa zaidi ambacho nafikiri walikuwa nacho ni uchu wa kupata mafanikio. Ulikuwa kuna wachezaji ambao walikuwa wanacheza ligi ya Jumapili kama Vadi ambayo kimlinganisha na Steven Gerrard amechezea timu yake miaka 19 anataja hata moja la Premier League lakini Vadi amecheza miaka miwili tu tayari anataja la Premier League. Kwa hiyo nafikiri ni uchu na ile hamu ya kutaka kupata mafanikio kitu ambacho kimewasukuma na hatimaye kuweza kushinda. Lakini uh, tukizungumzia uchu timu gapi zina uchu na hazijafika? Nafikiri kwa sababu wamekuwa na wakati mgumu huko nyuma ukitilia manani kwamba wamenusurika kushuka daraja na ni timu ambayo bajeti yake yote ni milioni 22 ukilinganisha na timu kama Man United milioni labda 400 au 300 kwa hiyo nafikiri ni ile hali ya kusema kana kwamba tutaweza wengine wanasema hatuwezi kwa mimi nafikiri kwamba wamesukumwa na uchu wa kupata mafanikio na njaa ya mafanikio kitu ambacho uh, ni tofauti na wachezaji ambao wako kwenye vilabu vingine ambavyo tayari wana mapesa mengi na vitu kama hivyo uh, najua ni vigumu kutabiri matokeo kwenye soka na, na michezo lakini kwa nini haikudhaniwa Leicester wangeweza kushinda maana hata wanaopiga kamari walikataa kabisa kwamba hawezi kushinda ni, ni historia kwa sababu timu inapokuwa imefanya vizuri kwenye a, mashindano ambayo yametangulia inatoa nafasi nzuri kuweza kutabiri kwamba inaweza kufanya vizuri lakini wanaoendesha kamari mara nyingi wanaangalia uwezekano je timu inaweza ikapata mafanikio kutoka namna gani kwa hiyo ukiangalia 1500 kwa moja ni ni, ni, ni uwiano ambao sio sio wa, 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 wa kitu ambacho kinawezekana lakini wacheza wa, wa kamari wanacheza kamari wako tayari kupoteza pesa na hatimaye imekuwa hivyo lakini ni kitu ambacho wengi wakitarajia hapa tunazungumzia uh, Leicester City tayari imetawazwa lakini bado tunakuwa kuna mechi Jumamosi hapa ndio mimi ninakuwa sifahamu kwa nini sasa Okay hii ni ligi kwa sababu katika mashindano kuna vitu vitatu kuna mashindano ya mtoano na mashindano ya ligi kwa inapokuwa ligi ni lazima kila timu icheze na timu nyingine na kwa utaratibu wa ligi ya, ya England ni kwamba lazima timu icheze nyumbani na ugenini. Kwa hiyo ukipiga mahesabu unaona kana kwamba hata kama timu imeshinda ni lazima ukamilishe taratibu kwa sababu ni, ni, ni mtindo wa ligi na sio mtindo wa mtoano au knockout kama wanavyosema wenyewe. Kwa ni knockout ina maana kwamba umeshamshinda mtu basi mchezo umeisha. Sasa sikuchoshana huko jamani. Hapa ni ligi, ni, ni, ni ligi, ni ligi. Ni lazima ifanyike na wachezaji watakuwa na nidhamu, wataonyesha uwezo wao, ile commitment ama kujitoa kuonyesha kwamba sisi ni wachezaji wa kulipwa, ni lazima tucheze vizuri kwa sababu soko lao liko sokoni, wanatakiwa wengine wauzwe. Kwa hiyo utakapo fanya uzembe katika mechi kama hii basi watakuangalia kama wao sio mwana michezo ambao umekamilika. Shukran sana ni Israel Saria huyo mchambuzi wa masuala ya michezo. Na leo basi katika ujumbe tunatizama baadhi ya watu maarufu waliowatumia risala za pongezi club ya Leicester kwa ushindi wao. Waziri mkuu wa hapo Uingereza David Cameron amekuwa wa kwanza ya anasema pongezi nyingi kwa Leicester ushindi wa kipekee uliostahili tuzo ya Premier League. Rais wa Rwanda Paul Kagame anasema katika Twitter yake ukweli ni kuwa Leicester City wamejitahid na wamestahili ushindi hongera nadhani wengi walitarajia. Waziri mkuu wa Italia Matteo Renzi alikuwa na mengi ya kujivunia anasema katika Twitter yake ni ufanisi mkubwa katika ligi ya England na uliongozwa na mtaliano. Mwanamziki mashuhuri wa nyimbo za pop nchini Uingereza Adele hakuachwa nyuma anasema hongera kwenu Spurs lakini Leicester ushindi bora zaidi hadithi bora zaidi. 
Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Mtoto mwenye umri wa miezi saba ameokolewa kutoka kwenye kifusi cha jengo loporomoka siku nne zilizopita jijini Nairobi. Shirika la Msalaba Mwekundu la nchini Kenya limesema mtoto huyo msichana alipatikana ndani ya ndoo akiwa ndani ya blanketi. Mashabiki wa timu ya Leicester City wamekuwa kisherekea kwa klabu yao kwa mabingwa wapya ligi ya Uingereza. Hii ni baada ya wapinzani wao wa karibu Tottenham Hotspurs kutoka Sare na Chelsea katika mechi ya ligi kuu. Ushindi wa klabu hiyo ya Leicester umetajwa kwa ushindi mkubwa wa klabu ndogo kuwahi kushuhudiwa katika historia ya soka. Wanasayansi wanaeleza kwamba wamekaribia sana kutambua ni vipi seli za nasaba zinazosababisha saratani huweza kujigawanya. Matokeo yao yaliyochapishwa katika jarida la sayansi la Nature yanasemekana ni muhimu sana katika utafiti kuhusu saratani. Inatazamiwa kutokana na maelezo hayo mapya wataweza kuimarisha njia mpya za kutibu na hata kuzuia saratani. Alex Murithi ana maelezo zaidi. Akiyatunza maua, Vanessa Babbage anaonekana yu hali nzuri kiafya. Lakini Vanessa amepambana kwa muda mrefu na saratani ya matiti. Baada ya kufanyiwa upasuaji pamoja na matibabu kupitia miale ya kimo na radiotherapy, anafahamu fika namna ugonjwa huu na matibabu umharibia mtu maisha. The side effects are terrible. Madhara ya matibabu yanojitokeza ni mabaya mno. Ni mabaya zaidi hata kushinda saratani yenyewe. Kwa kuwa unajihisi mgonjwa wakati wote, hujaribu kukusaidia kupunguza athari kwa kukupa dawa nyinginezo. Kwa hiyo, matibabu ni makali, makali mno. Kundi la wanasayansi wa kimataifa likiongozwa na taasisi ya Sanga Cambridge nchini Uingereza ilichunguza herufi zote bilioni tatu katika seli za nasaba za wagonjwa na sitini wanaogua saratani ya matiti kuelewa ni vipi seli na saba za DNA hufanya kazi wakati saratani inapoanza kukusanya maelezo kamili ikiwemo namna seli zinazosababisha saratani zinavyojigawanya ni jambo ambalo linatueleza ni vipi saratani hujitokeza ni kwa nini seli hiyo hugeuka na kuwa ni seli yenye saratani ikiwa utaelewa hilo unaweza kuelewa chanzo cha saratani na kuitibu kwa njia bora zaidi hilo litawezesha njia bora zaidi za kumtibu mtu binafsi mwenye saratani kwa kuzilenga moja kwa moja seli zinazogawanyika. Hayo tayari yanafanyika katika baadhi ya matibabu kama katika kutumia dawa ya Haseptin. Utafiti huu unatazamiwa utafanikisha njia mpya za matibabu na zitakazowafaa wanawake kwa njia bora zaidi kwa kuifahamu vyema biolojia ya aina mbalimbali ya ugonjwa huu. Utafiti huu umebadilisha namna ya kuielewa saratani na kutoa matumaini ya mbinu za kuzuia ugonjwa tangu hapo mwanzo. Tukirudi nyumbani kwa Vanessa Babbage, yeye ana matumaini kwamba sayansi imeanza kufanikiwa kufanya mabadiliko mwafaka katika kupambana na ugonjwa huu. Alex Moravi, BBC. Mazungumzo ya dharura yamekuwa kifanyika mjini Moscow nchini Urusi ili kunusuru makubaliano ya miezi miwili ya kusitisha mapigano nchini Syria. Mjumbe wa moja mataifa anasema Urusi na Marekani lazima wafanye kazi pamoja ili kumaliza janga la Syria na makubaliano ya kusitisha mapigano yaendelezwe. Suluma Kasim anatuarifu zaidi. Hakuna ishara ya kumalizika kwa mapigano ndani na nje ya mji mkubwa kabisa wa Syria Aleppo. Leo hii jeshi la Syria Libesema linajibiza mashambulizi ya mabomu yaliyofanya na makundi ya waasi ambao wamesema wamewaua kiasi cha watu 19 katika maeneo inayodhibitiwa na serikali. Hayo yote yanatokea wakati kukiwa na makubaliano ya kusesha mapigano karibu nchi nzima. Umagaji damu wa kiasi kikubwa kama hivi umeugutusha jamii ya kimataifa na hivyo basi hivi sasa kuna juhudi ya pamoja kuokoa makubaliano hayo ya kusitisha mapigano. Kuna haja ya kuweko mpango mpya kufanyika mazungumzo kuhusu Syria. Upande wa upinzani unaona vigumu sana kuendelea kushiriki katika mchakato wa kisiasa wa kumaliza mapigano huku watu wao wakiuliwa na vikosi vya serikali na washirika wake. Kwa mujibu wa shirika la Syria la kuchunguza haki za binadamu, watu 1316 wameuawa nchini Syria mwezi Aprili ikiwa ni miezi miwili tangu makubaliano ya kusitisha mapigano kati yao 
1859 walikuwa raia. Watu 551 waliuawa na serikali na washirika wake. Lakini visasa kuna matumaini kwamba huenda mapigano ya Aleppo yatamalizika baada ya mkutano huu wa Moscow. Tunamaliza maliza makubaliano kati ya majeshi ya Urusi na Marekani ili kutolewa tangazo la kusitisha mapigano katika mji wa Aleppo. Ikiwa utulivu utarejea katika mji huu wa Aleppo ulioharibiwa vibaya, basi kutakuwa na matumaini makubwa sana kwa mataifa makuu yenye nguvu kwamba hatimaye yataweza kumaliza vita vya muda mrefu vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria. Suluma Kasim BBC. Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC London mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC London na sasa moja kwa moja kwa Kepita Musembi kwa michezo. Nikwambia jana Leicester ni kwetu eh. Sante Zuhura lakini ujue mashabiki kwa Leicester wamevalia nguo za blue leo sio nguo nyekundu na nyeusi kama we. Basi na raha kubwa kuketi hapa na kuwaita Leicester City mabingwa wa ligi kuu ya England kwa ushindi huo kuna kazi mbele kwa sababu msimu ujao watacheza ligi kuu au ligi ya mabingwa ligi ya klabu bingwa Ulaya ni kusema hapa na uwezekano watakutana na miamba mashuhuri kama vile Bayern Munich au Atletico Madrid. Timu hizo mbili zinakutana usiku huu marudiano ya nusu finali ligi ya mabingwa wa Ulaya. Bayern walifungwa moja bila ugenini wiki iliyopita na leo wao ni wenyeji. Mshindi baina yao atakutana na kwenye finali na Real Madrid au Manchester City zinazochuana leo. Bayern wanasema mashambulizi watayaanza dakika ya kwanza kujaribu kujikomboa. Atletico wameshinda mechi zao saba walizocheza karibuni kwenye ligi kuu ya Uhispania na hawajafungwa goli hata moja ndani ya dakika sita na mbili. Huku watu nchini Thailand wakijivunia kuwa miliki wa mabingwa wapya wa ligi kuu ya England, Leicester City ni raia wa nchi yao. Tanzania pia ina sehemu yake kwa sababu mchezaji huyu Adi Yusuf kutoka Zanzibar alianzia soka yake katika timu ya vijana ya Leicester. Kwa sasa anacheza klabu ya ligi ya daraja la pili ya Mansfield hapa England na anategemea kurejea Leicester na pia akipata fursa timu ya taifa ya Tanzania. Yeah, of course Tanzania ni nyumbani nimezaliwa pale so hiyo ndio dream yangu. Kurudi Tanzania na kurudi Leicester pia. Umejaribu? Eh ni, ni, nimeenda um, nimeitwa last time kucheza against Chad. Nimeenda nimekaa kambini na um ya Taifa Stars lakini game ilikuwa ilikuwa imearishwa. So sijacheza lakini nafikiri tuna una game nyingine against Egypt. So sijui squad lakini inshallah nitachaguliwa. Nita na mdakika chache tu baada ya Leicester City kuwa mabingwa wa ligi kuu ya England mashindano ya ulimwengu mchezo wa snuka yalimalizika mshindi akawa Max Selby amini usiamini naye pia anatokea mji huo wa Leicester kwa hivyo ulikuwa ni ubingwa maradufu kwa watu wa Leicester Max Selby ambaye jina lake la utani ni Jester from Leicester alimshinda mpinzani mchina Ding Juni hapo umemwona ni hayo tu katika michezo usiku huu Uh, shukran sana Peter Musembi na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi kesho panapo majaaliwa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya na watakieni nyote mlale unono.